everyone welcome to my youtube channel ncrt maths hub today in this video we will do worksheet number 40 for class 9 subject mathematics so let's begin today our topic is surface area of cube and cuboid and we have already discussed about the basic introduction of cube and cuboid in the previous video that is worksheet 39 video you can watch that video from the playlist so now let's begin required previous knowledge recognition of cuboid and cube so dekhi hum baat kare surface area of cube or cuboid ki so that aapko usse pehle cube or cuboid ki pehchan honi chahiye ki cube kya hota hai cuboid kaise banta hai so let's begin cuboid children you know that the outer surface of cuboid is made up of six rectangular regions that is called six faces of cuboid suppose the cuboid has length l breadth b and height h you can see the figures you can see here so the areas s1 s2 s3 s4 s5 and s6 of these six rectangular faces of cuboid in the figure and the total surface area that is tsa you can say of the whole cuboid will be the sum of areas of these six rectangular faces so you can see here this is s1 that is length into breadth and this is s2 so that this is the area of top and bottom face and similarly you can see here s3 and s4 these are the areas of side faces that that is breadth into height and similarly here you can see front and back faces that is length into height so this is fifth phase and this is sixth phase so the total surface area will be s1 plus s2 plus s3 plus s4 plus s5 plus s6 so that will be equals to total surface area that is 2 into l plus b why we are writing 2 into l plus b as you can see here this is l plus b and this is also the pink color map that is l plus l into b so 2 into l into b means the camera pass care to rectangular faces that is top and bottom so 2 into l plus b l into b now plus 2 into b into h so the extent breadth into height and twice q ki amne so that up there sathe breadth into height that is this surface and this surface green color mein jo aap dekh rahe hain so breadth into height so we have left as well as right jo face honge aapke wo kya honge breadth into height faces honge so now aap dekh sakte hain length into height that is front and back faces so 2 into length into height so front and length जो बैक फेसेस हैं वो आपके क्या होंगे लेंथ इनटू हाइट से बनेंगे सो so, टोटल हमारे पास सिक्स टेक्नोल फेसेस हैं सो दैट एरिया क्या मिल जाएगा हमें टू कॉमन ले लीजिए सो दैट टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल सो आप देख सकते हैं टू इंटू आप लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे और हाइट इंटू लेंथ करेंगे उनका सम कर देंगे और उसका डबल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल सर्फेस एरिया मिल जाता है If we leave the top and bottom faces, then the sum of areas of rest four faces of cuboid are called as lateral surface area. So, देखिए अगर आप ceiling को छोड़ दें और floor को छोड़ दें, Mike like अब बात कर रहे हैं अपने hall के अंदर आपके room की बात कर रहे हैं, तो room की ceiling छोड़ दें और floor को छोड़ दें, means you are finding the area of four walls and that is known as lateral surface area. It is also known as curved surface area. So, lateral surface area you can say curved surface area you can say. So, lateral surface is denoted by LSA. That is the area of faces. एस थ्री एस फोर एस फाइव एंड एस सिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपको पिंक कलर वाले दोनों एरिया छोड़ने दैट इज टॉप एंड बॉटम सो दैट एरिया विल बी टू इंटू बी एच प्लस एच एल और यू कैन से टू इंटू एच इंटू एल प्लस बी और यू कैन राइट इट री राइट इट एज टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच दैट इज द कर्ड सर्फेस एरिया और यू कैन से लेटर सर्फेस एरिया और यू कैन से एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ क्यूबॉयड सो दिस इज ऑल अबाउट क्यूबॉयड सो नाउ वी कैन सी क्यूब सो so, आप देख सकते हैं आप क्यूब देख सकते हैं स्क्रीन पर सो क्यूब इज़ द टाइप ऑफ क्यूबॉयड आप देख सकते हैं क्यूब इज टाइप ऑफ क्यूबॉयड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल एंड इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज ए देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वुड बी देख सकते हैं अब टू टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आपको नजर आता है सिक्स ए स्क्वायर एंड यू कैन डायरेक्टली सी क्यूब इज मेड अप ऑफ सिक्स स्क्वायर्स and you know area of each square is a square side square you can say side square is the area of each square and in the cube there is there are six faces so that area of six square will be six into side square so that total surface area of cube is six a square or you can say six into side square so this is the total surface area of cube and now if we talk about the area of four walls that will be the four into side square so you can see here so that is we are to leave the ceiling and floor you can see top and bottom side faces we are to leave so then up to total dekhi top or bottom faces ko chhod dijiye then the sum of areas of rest four side faces or you can say four sides of cube is called lateral surface area of cube that is 4a square wo kya hamare paas kya hoga 4a square dekhiye 
जो फोर स्क्वायर्स हैं फोर साइड्स आपके पास है वो क्या फोर स्क्वायर्स हैं फोर स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा फोर इंटू साइड स्क्वायर सो दर आप कह सकते हैं दिस इज द लेटल सर्फेस एरिया टोटल सॉरी लेटल सर्फेस एरिया और काउट सर्फेस एरिया इज नॉन एज फोर ए स्क्वायर एंड टोटल सर्फेस एरिया और यू कैन से सर्फेस एरिया इज नॉन एज सिक्स ए स्क्वायर एंड दैट इज क्यूब सो नाउ टेक एन एग्जाम्पल यू कैन सी एग्जाम्पल नंबर वन दैट इज दैट बिलोंग्स टू क्यूब बॉयड सो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर फाइव मीटर फोर मीटर एंड थ्री मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रूम सो हमें देखिए टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रूम फाइंड आउट करना है सो आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ रूम वी हैव गिवन दैट इज एल इक्व टू फाइव मीटर ब्रेथ ऑफ रूम दैट इज बी इक्व टू फोर मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम इक्व टू एच इक्व टू थ्री मीटर सो नाउ टोटल सर्फेस एरिया ऑफ रूम विल बी टू इन टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल सो दैट पुट ऑल द वैल्यूज हेयर एंड यू विल गेट नाइन्टी फोर मीटर स्क्वायर सो नाउ फाइंड द कोस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज सेवन पॉइंट फाइव जीरो पर मीटर स्क्वायर सो देखिए हमें वन मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवना दैट इज सेवन पॉइंट फाइव सो वी आर टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग सो देखिए आपको वॉल्स और सीलिंग की बात कर रहे हैं सो हमें फ्लोर छोड़ना होगा दैट इज लेंथ इन टू ब्रेथ सो एक पार्ट आपको छोड़ना होगा सो दैट आप कह सकते हैं एरिया फोर वॉल्स दैट इज टू इन टू बी एच प्लस एच एल प्लस area of ceiling that is l into b then into breadth so put all the values here and you will get the area as 74 meter square so therefore area of four walls of the room and ceiling is 74 meter square so cost of white washing the four walls of the room and ceiling will be so dekhi cost of 1 meter square is 7.50 so cost of white washing four walls of the room and ceiling will be this area area of four walls and ceiling into 7.50 becomes rupees 555 so this is the cost of white washing the area of four walls and ceiling of the room So now proceed for the example that is based on the cube. You can see here example number two. Find the total surface area and the lateral surface area of cubical water tank, which with each outer edge as one point five meter long. If each of its four outer sides are covered with the square tiles of the side twenty five centimeter, then how many such tiles are required? So you can see here total surface area of water tank will be six into side square as cube is made up of six square. So that area of Cubical water tank will be six into side square, so that that is six into one point five into one point five, and this will become thirteen point five meter square. So now the total surface area of cubical water tank will be four into side square, that is four into one point five into one point five, and that is that will be nine meter square, or you can say ninety thousand centimeter square. So now area of one tile is you can say area of one tile. हमारे पास कितना देख सकते हैं? So twenty five into twenty five, that becomes six twenty five. So as you know, we are given. Side of tile is twenty five centimeters, so area of one tile will be twenty five into twenty five, that is six twenty five centimeters square. So number of tiles required will be lateral surface area upon a, that is the area of each tile. So after dividing, you will get one forty four tiles are required to make to cover the outer sides of the tank. So this is all about example number two. So now we have given two questions for practice. So let's move ahead for the solution part. You can see question number one. A cubical box has each edge as ten centimeter, and another cubical box is twelve point five centimeter long, and ten centimeter wide and eight centimeter high. Which box has the greater lateral surface area, and by how much? So, आपको बताना है कि कौन से box का lateral surface area ज़्यादा और कितना ज़्यादा है, and which box has the smaller total surface area, and by how much? So, we have given the side of cubical box as ten centimeter. and the sides of cubical box are 12.5 cm that is length and breadth that is 10 cm and height that is 8 cm so now lateral surface area of cubical box will be 4 into side square lateral surface area means side area of four walls of cubical box that is 4 into side square so 4 into 10 square so this will be 4 into 100 and this will be 400 so main lateral surface area of cubical box mil jata hai 400 cm square so now the lateral surface area of cuboidal box जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सो देखिए लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ की बॉक्स क्या हो जाएगा टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच सो दैट टू इंटू एल इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड ब्रेथ इज टेन इंटू हाइट दैट इज एट सो पुट ऑल द वैल्यूज हेयर एंड सिंप्लीफाई आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी गेट थ्री सिक्सटी सेंटीमीटर स्क्वायर सो देखिए एरिया ऑफ जो लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ की बॉर्डल बॉक्स है वो कितना मिला थ्री सिक्सटी एंड जो एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स है वो कितना मिला फोर हंड्रेड सो मोर कौन है देख सकते हैं आप मोर इज क्यूबिकल बॉक्स सो दस द क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया बाय 400 हंड्रेड माइनस थ्री सिक्सटी इक्व टू फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर सो देखिए क्यूबिकल बॉक्स का जो लेटरल सर्फेस एरिया है वो कितना ग्रेटर है बाई हाउ मच दैट इज फोर्टी सेंटीमीटर सो नाउ इन पार्ट नंबर टू द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स यू कैन से टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स विल बी सिक्स इंटू साइड स्क्वायर एज क्यूबिकल बॉक्स इज मेड अप ऑफ सिक्स स्क्वायर सो सिक्स इंटू 
area of each square that is 6 into side square so that this will be 6 into 10 square becomes 6 into 100 and becomes 600 centimeter square this is the total surface area of cubicle box and the total surface area of cuboidal box will be 2 into lb plus bh plus hl square unit so now put all the values here and you can see here after simplifying we will get 610 centimeter square as the area of cuboidal box that is surface area of cuboidal box so thus the cuboidal box has smaller total surface area dekh sakte hain aap cuboidal box jo cubicle box hai sorry aapka dekhiye cubicle box mein kitna hai area hai 600 cm and cuboidal box has 610 cm so that cubicle box has smaller total surface area by 610 minus 600 that is 10 cm square so aap keh sakte hain jo cubicle box hai uska smaller total surface area hai as compared to cuboidal total जो क्यूबल बॉक्स है बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सो वी हैव द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर गिवन एज 6 मीटर 5 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली सो नाउ वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीस 5 पर मीटर स्क्वायर सो जैसा कि आप देख सकते हैं सो सॉल्यूशन में आप देखते हैं कि गिवन लेंथ ऑफ द रूम इज l इक्वल्स टू 6 मीटर breadth of room is 5 meter and height of the room is 4 meter so length breadth height we are given now we need to find the total surface area of the room and that is 2 into lb plus bh plus hl just like you have the screen per formula so 2 into length into breadth that is 6 into 5 plus breadth into height that is 5 into 4 and height into length that is 4 into 6 and after simplifying you will get 2 into 74 that is 148 meter square and this is the total surface area or you can say tsa so tsa sa are same don't worry total surface area or you can say surface area we are talking about total surface area of the cuboid so now area of walls and ceiling dekhi hame kya karna white washing karana hai so that hum ceiling pe karayenge aur area of four walls pe karayenge na ki hum floor pe karayenge so area of four walls and ceiling will be equals to 2 into l plus b into h plus area of ceiling that is length into breadth so put all the values here 2 into 6 plus 5 into height that is 4 and plus 6 into 5 that is length into breadth so after simplifying you will get 118 meter square this is the area of four walls and ceiling so now as the cost of white washing for the one meter square is we are given that is rupees 5 so that cost of white washing the ceiling and the four walls of the room will be rupees 5 into 118 that is the area of walls and ceiling so rupees 5 into 118 will be rupees 590 and this is the total cost of white washing for the four walls and ceiling of the room so this is all about the worksheet number 40 so if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can thanks for watching